Sema na mahakama ya Tanzania. Popote pale ulipo mtazamaji ITV karibu sana katika Super Brand Afrika Mashariki ITV. Mimi ni Abdullah Kurwa. Hii ni sema na mahakama Tanzania tukikujuza yale ambayo yanapatikana katika mahakama ya Tanzania. Hapo unafahamu kuhusiana na vifungu vya sheria, unafahamu kuhusiana na utaratibu ule wa kimahakama, namna ambavyo mambo yanavyotakiwa kuwepo lakini pia utaratibu hata wa kufungua kesi, utaratibu wa kwenda kuchukua dhamana inategemea ni siku gani na ni namna gani ambavyo tunajadili katika siku husika. Hapa unapata majawabu ya maswali yako mengi ambayo pengine una ayo yanahusiana masuala mazima ya sheria. Tembelea katika mitandao yote kijamii, ukurasa wetu wa Facebook unaitwa ITV Tanzania, Twitter ni at ITV Tanzania na Instagram pia ni ITV Tanzania. Ukitembelea huko basi utafahamu vizuri kabisa kuhusiana na hili na kile ambacho leo tunajadili kupitia hapa katika sema na mahakama Tanzania. Na nikwambie tu leo tunajadili kuhusiana masuala muhimu kabisa la nafasi ya wadau katika uendeshaji wa mashauri mahakamani. Nafasi ya wadau katika uendeshaji wa mashauri mahakamani. Hilo ndo ambalo tunajadili hapa unafahamu katika uendeshaji wa mashauri makamani kuna wadau ambao wanabidi wahusike je ni wadau gani hao je wanakuhusu vipi wewe ambao labda unakuwa na kesi kule makamani aidha kama we ni unatuhumiwa ama we ndo mdai ama ni shahidi tu peke yake ama pengine hata ni wakili huyu mdau hapa katika mahakama ni nani hasa ambaye ana nafasi na nafasi yake ikoje hilo tutalitazama vizuri kabisa hapa katika sema na mahakama Tanzania katika kujadiliwa basi mtazamaji tuko hapa na mheshimiwa Richard Kabeta mheshimiwa Richard Kabete ni hakimu mkazi mkuu mahakama ya hakimu mkazi Dar es Salaam Kisutu uh, tuko naye hapa katika sema na mahakama Tanzania ambapo kimsingi tutaliangalia vizuri kumbuka nawe pia mtazamaji wetu tutakupa nafasi hapo baadaye ya kupiga simu ili pia tuende nawe vizuri uh, katika kile ambacho tunajadili hapa Mheshimiwa Richard karibu sana hapa katika sema na mahakama Tanzania Asante sana Abdallah Mambo nakwendaje uh, Mungu ni mwema Miongoni mwa vitu ambavyo nitataka nimsisitize mtazamaji ni kuhusiana na umuhimu wa sheria kwa nchi yoyote ile ulimwenguni labda tumathalani tu tuamke kesho asubuhi kukawa tunastopisha kila kitu ambacho kinahusika na sheria nchi sinaweza kawa ni balaa kidogo eh ah itakuwa shida kubwa itakuwa shida <laughs> yani hakuna uongozaji wa magari hakuna utaratibu wote mtu ana haki ya kufanya chochote inakuwa ni changamoto uh, at least kama tutakuwa tunatumia sheria za kwenye jangu pengine <laughs> lakini nafikiri sheria ni vizuri zikafuatwa sawa sawa sheria ni vizuri kufuatwa muhimu wa sheria ni mkubwa sana mtazamaji leo tunajadili kuhusiana na nafasi ya wadau katika uendeshaji wa mashauri makamani tukizungumzia mheshimiwa Richard tukizungumzia uendeshaji wa mashauri mtazamaji ambaye anatusikiliza ni aelewe nini uendeshaji wa mashauri ni kitu gani asante mtangazaji abdala uendeshaji wa mashauri makamani unajumuisha vitu vingi ndani yake ndio kwamba utaendesha kwa maana ya kwamba utasikiliza uh, pamoja na kusikiliza itajumuisha kuchukua ushahidi itajumuisha kutoa maamuzi itajumuisha ikibidi kutoa adhabu au kutoa uh, tuzo kulingana na yule ambaye atakuwa ameshinda katika kesi kwa ndio maana tunasema kuna wadau ambao wanajumuika katika mchakato mzima wa uendeshaji wa kesi. Mhm. Mm Ndio. uendeshaji wa mashauri makamani. Ndio. Na katika uendeshaji wa mashauri makamani ili shauri liwe linaendeshwa katika mahakama ni vitu gani ambavyo vya muhimu vinabidi viwepo katika uh, shauri husika? Ah, uh, kwa Kiswahili tunasema kama utakuwa unaongelea mashauri ambayo ni ya madai lazima kuwa kuna mabezo. 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 Mabezo ni nini? Ingereza wanasema <laughs> pleadings. Yaani kwamba lazima kuwa kuna lile dai Ah. alafu lije jibu la dai kwamba bwana abdala tunakudai hivi na hivi na hivi ulikopa hivi hiyo ni kama ni kesi ya madai lakini e, hiyo katika kesi ya madai Ndiyo. lakini kama unaongelea kwenye kesi za jinai lazima kuwa kuna hati ya mashtaka jamuli lazima wao wamekushtaki kuna hati ya mashtaka mm. kwa hiyo katikati ya mashtaka pengine sasa unaambiwa ujibu kulingana na yale mashtaka kwa hiyo itaenda hivyo utasome washtaka waweza kukiri kumbe ukao umeirahisishia kazi ma mahakama ikawa ndio mwisho wa shauri lile mm. au ukasema si kweli pengine umekaa na shtaka basi jamhuri wakaleta mashahidi na vielezo vinginevyo na kupelekea kesi kawa imefika mwisho mhm sawa sawa kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo vinabidi vikamilike ili shauri liendeshwe katika mahakama ndio ndio mhm sawa sawa lazima hivyo vitu vikamilike kwa sababu hakuwezi kuwepo shauri mahakamani kama hakuna 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 dai au mabezo hakuwezi kuwepo shauri mahakamani kama hakuna hati ya mashtaka lazima kuwa kuna kitu ambacho kina
kutoa justification kwamba ili sasa nishawe. Mhm. Mm sawa mm. Tunazungumzia leo kuhusiana na nafasi ya wadau katika uendeshaji wa mashauri mahakamani. Na tukio tunajadilili bila shaka tena mtazamaji wetu atataka kufahamu kuhusiana hao wadau. Wadau ni kina nani kule katika mahakamani na ni wapi? Uh, asante sana Abdallah. Tumesema tunataka kueleza nafasi ya ya wadau kwa sababu kubwa moja. Unaweza unajua hata katika maisha ya kawaida, katika mazingira ya kawaida uh, ukisifiwa kwamba una mbio sana katika Dio. kama tunafanya mashindano ya kukimbia mm. uh, uki, uki, ukipewa ushindi kwamba sasa wewe umeshinda lazima ugeuke pia umshukuru hata yule aliyekuwa anakukimbiza ana ndio amekupa motisha ndio amekupa motisha <laughs> kwa hiyo wakati sifa zinakuja kwa mahakama pengine katika ufanisi wa kazi lazima tutambue nafasi za wadau katika uendeshaji mzima wa mashauri makamu mm -hmm. kwa hiyo wapo wadau wengi sana Yaani ambao hata ukinipa masaa mawili eh, sana sana naweza kuishia kuwataja lakini nikisema ni muereze mmoja baada ya mwingine hata masaa mawili hawezi kunitosha. Kwa sababu wadau hawa wapo kisheria na watambulika na pia wanawatambulika kisheria. Kwa hiyo ni seme eh, wadau kwa kwa uchache tu. Yeah, tungependa kufahamu wale wachache na kwa muhimu wao. Eh, kwa mfano yeah. Bakita. Bakita. Bakita baraza la Kiswahili Tanzania. Mm -hmm. uh, hili na sheria kuna kuna sheria maalum ambayo ime, imeanzisha baraza la Kiswahili sheria namba 27 uh, sura ya msina mbili tolero la mwaka 2019 uh, uh, kwa kifungu cha uh, cha 11 kimeruhusu utengenezwaji wa, wa kanuni ambao kanuni ya 30 ya baraza hili la Kiswahili inaelekeza kutoa namna fulani ya kufanya tafsiri uh, ili ili ili, ili uendeshaji wa kesi mahakamani uweze kuwa ni wakifanisi ni tuna, 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 kuna mashauri yale mengine ambayo yanahitaji wakarimani uh, wa, wa, watoe tafsiri ili kwa wale ambao watakuwa wafahamu lugha ya Kiswahili au wakati mwingine wafahamu lugha ya Kiingereza hmm. kwa hiyo bakita wanatoa tafsiri Kwa hiyo tunapokutana na shida pengine tunataka tafsiri ya Kiswahili tunataka tafsiri ya kutoka kwenye lugha nyinginezo bakita huwa wanatoa hawa tafsiri na wanakuja mahakamani kwa ajili ya kutoa ufafanuzi juu ya ule ushahidi unaotolewa mahakamani au kama ni hati ya mashtaka wamekuletea mchina pale uwezo ukasoma hati ya mashtaka ile kama yule mchina uh, hajui lugha hajui kiingereza na hajui Kiswahili kwa tarazimika kutafuta mtafsiri kutoka kwenye lugha ya Kiswahili ya Kiingereza kwenda Kichina ama Kitaiwan. Hmm. Kwa hiyo bakita wanahusika. Ingawa pia kuna na changamoto zake kwamba pia gharama zipo ambazo ziko involved bakita kama bakita wakisema wakupe mtafsiri basi utalazimika kulipa shilingi 800. Lakini sasa kwa sababu kuna wale ambao wamewatrain hmm. kutoka. Ndio, 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 ndio. ndio. Eh. <laughs> eh, sheria gharama. Hmm. Kwa hiyo sasa wapo wale ambao wametoka Bakita wako huku mitaani wana leseni basi watu tunawatumia wale angalau kwa tafsiri kwa siku moja shilingi 100 si hapa basi huduma inaweza kumfikia mwananchi. Sasa uh, tukitoka kwa Bakita tuna wale wengine ambao tunawatambua kisheria kwa wanaitwa Amicus Curiae. Yaani hawa ni marafiki wa wa mahakama ni wadau lakini marafiki wa mahakama ambao kama mahakama ime, imefika sehemu ambayo uh, inataka ushauri fulani wa kisheria kulingana na tatizo liliko mbele yake kwa hiyo watu kama amekusikuliae wabobevu katika mambo ya sheria kwa mfano wake ni nani labda kwa mfano hmm. professor Aisha Shivji ah, uh, wapo kwa mfano professor um, um, kuna professor um, Kwa hiyo hawa mtagatina hawa ni watu binafsi so taasisi. Hawa ni, ni ni watu binafsi lakini mm. wana wanatambulika kwa kwa ule uelewa wao wa sheria. Kwa unaweza kukuta wanatoa maoni yanapelekea aki fulani itendeke. Nitakupa mfano. Kuruai kuepo kesi moja ya Sierra DB eh, ambapo mtu mmoja alikwenda akakopa. Ni kesi namba 29 ya mwaka 2019 walikopa na kwa zamani kama umetoa collateral ama, ama kama umetoa dhamana uh, ama security kwamba hii ndio ambayo itakusababisha wewe uweze kupata mkopo wa shilingi milioni 100 kumbe maskini ile collateral thamani yake ni milioni labda 30 
Kwa hiyo wewe umemdanganya benki, umemwaminisha na amekupa mkopo wa milioni mia kwa sababu ya dhamana ya nyumba. Mm -hmm. Kwa hiyo kwa, kwa, kwa utaratibu wa dhamani kabla hawajawa involved hao wamekusikuria kwa ajili ya kutoa ushauri. Ulikuwa kama ni milioni 30 unauza hilo hiyo itakuwa ni hasara ya benki. Lakini baadaye kwa, kwa ushauri huu kwa sasa hivi kuna maamuzi ambayo sasa mahakama ya rufani kupitia hiyo kesi wakasema hapana huyu 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 lenda anazo haki zake za msingi ambazo kama dhamana hii ikiuzwa haitatimia ile hela yake anayoitafuta anayo haki ya kutafuta mari nyingine aweze kuiuza mpaka apate lile deni lake kwa hiyo hii yote ina, inawezekana kupitia au anasema amekusikulia kwa sababu ya ule ushauri wa Nauto. Ambao nimesema kina professor Shivji mm. uh, na 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 huyo huyo professor mwingine kama kina Mtagatina, wapa kina Chris Peter Maina na wengine wengi. Sawa sawa. Tarejea hapa kwa hawa Lakini wadau wengine Ndiyo. wapo PCB yupo mwanasheria mkuu wa serikali uh, yupo wakili mkuu wa serikali tunaita solicitor general. Wote wapo kisheria. Kwa hiyo mm. kama una kesi yoyote ya ya madai dhidi ya serikali sisi tunamtambua mwanasheria mkuu wa serikali kama mdau mkubwa lakini pia tunamtambua uh, solicitor general sasa wakili mkuu uh, wa serikali kama mdau kwa sababu kesi haiwezi kuendeshwa bila uwepo wake uh, ukiendesha bila uwepo wake ndio ile utaambiwa uh, kwa lugha za, za, za kisheria wanakuambia una locus sasa wale mheshimiwa kesi haiwezi kuendeshwa bila uwepo wa Yani nasema kwa mfano kama mm. ni kesi ya madai unataka uidai serikali kwa mfano. Mm. Sasa kama unataka kuidai serikali ni lazima uh, solicitor general ama, ama tunasema wakili mkuu wa serikali au mwanasheria mkuu wa serikali kwa niaba ya serikali mm. lazima wahusike katika shauli lile. Yaani lazima wawe na taarifa na lazima uwe umewapa notice labda siku tisini kulingana na sheria inavyosema. Kwa hiyo unajikuta tunamtambua kama mdau kwa sababu bila yeye ina maana kuna uh, kuna taratibu fulani za kisheria matakwa fulani ya sheria yatakuwa hayajafuatwa mm -hmm. kwa hiyo tunajikuta tunatume na kwa ndao lakini yeah. wapo wadau wengine kama magereza ndio yeah. uwezi ukafanya uendeshaji wa washauri makamani bila kuwepo uh, mchango mkubwa wanaotoa magereza magereza anawajibika kuleta mshtaki wa makamani wanawajibika hata kuwasaidia kutafuta sababu za rufaa kupeleka kesi mahakama za juu kwa sababu mahakama kama mahakama imegawanyika sehemu kubwa mbili kuna mahakama ambayo ni ya kumbukumbu kuna mahakama ambazo ni hizi za kawaida ukisema mahakama ya kumbukumbu ama ma, court of records tutaongelea mahakama ya rufaa na mahakama kuu lakini hizi nyingine sababu ni courts sio mahakama za za kumbukumbu kwa hiyo rufaa inaweza kawa inatoka kwenye hizi mahakama za, za kawaida ama, ama za chini kwenda kwenye mahakama zenye upeo wa juu mahakama kuu pamoja na na, na mahakama ya rufani. Kwa hiyo unakuta magereza wanahusika kama kama wadau. Mm -hmm. Lakini pia magereza wanakuja kuhusika sehemu nyingine. Kwa mfano ume umempa ume adhabu uh, mshtakiwa ambaye amekutwa na hatia umemfunga kifungo ambacho ni chini ya miaka mitatu. Sheria ya ya, ya magereza na mruhusu bwana jera kutoa recommendation pengine kuona huyu mtu pengine apewe adhabu uh, za kutumikia jamii kwa hiyo kwa sababu katika njia moja ama nyingine naye anatoa mchango katika umalizaji wa kesi ile tunamuona ni kama mdau lakini mm. ustawi wa jamii pia uh, wakati mwingine mahakama inaweza kufikiria kwamba katika mchakato huu baada ya kumaliza usikizwaji wa kesi inafikiria pengine eh, impe adhabu ya kuitumikia jamii huyu mtu pengine imweke kwenye community service hmm. kwa hiyo sasa usawe anaingia ili aweze kutupatia ripoti ameenda huko amefanya ripoti huyu mtu yukoje je anaweza kufanya usafi labda katika maeneo ambayo ni ya jamii kama hospitali ama nini kwa tunamuona kama kama mdau kwa hiyo hata wadau wao pia wamegawanyika kuna wadau ambao ni, ni visible kuna wengine ambao ni invisible. <laughs> yaani unaweza usiwaone lakini wana mchango mkubwa sana. Kwa hiyo mm. nafikiri kwa leo zaidi na nitajikita sana kwa wale wadau ambao wanaonekana moja kwa moja yeah. na naweza kufanya referral kidogo kwa wale ambao ni invisible lakini zaidi zaidi tunaangalia hao ambao wana wanaonekana moja kwa moja. So, so. Wadau wengine kwa mfano tunao mashahidi mm. au hata walalamikaji wenyewe. Yaani haiwezi kuwa pia ni wadau wa mashahidi. Eh mashahidi ni wadau lakini washtakiwa wadawa ni, wa, ni 
ni wadau pia fikiria kwenye kesi ya jinai bila mshtakiwa Haki hakuna kesi ya. Hakuna kesi. Sasa mm. kwa hiyo kwetu sisi ni, ni mdau muhimu sana huyo. Hata uwe na ushahidi ulionyoka namna gani kama mshtakiwa yupo bado kidogo uzito wake unapungua. Kasa. Shahidi sasa kama 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 hakuna mtu akuja kukutolea ushahidi mahakamani. E, na maana mdau mmoja hapa amepelea hayupo. Mm. E, kwa hiyo. Kwa ufupi kwa haraka naweza nikasema hivyo na wengine nitaendelea kuwataja kadi ambapo kwa tuna tunakwenda. Shukrani sana. Mtazamaji wa ITV karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nasi. Hii ni ITV Super Brand Africa Mashariki inawezekana katika muda huu ambao tunaendelea hapa katika kipindi chetu ukao na maswali kusiana yale ambayo yanakusumbua. Wewe hapo labda uh, una kesi yako muda huu mahakamani kuna jambo la kisheria linakutatiza sana basi usihofu. Uh, Hii ni ITV tunakupa fursa moja kwa moja kukurahishia upate jawabu katika yale maswali ambayo unayo. Piga simu hii hapa muda huu ambao nakwambia kupitia 0752500. Piga simu hii moja kwa moja watapokea ma kamani muda huu watakusaidia jambo lolote lile ambalo linahusiana na masuala ya kisheria linalohusiana na masuala ya mahakama chukua hii namba 0752500 yani 0752500000 ukipiga hii namba basi msaada wote wa kisheria jambo ambalo sika na mahakama lolote lile utapata ufafanuzi wako na kama pia kuna mtu anakukwamisha <laughs> ukipiga hii namba pia huo kwamo ambao unapata pata uh, utapatiwa njia sahihi na wewe jambo lako litakwenda kwa uzuri kabisa mheshimiwa Richard uh, nataka kufahamu hao wadau ambao umehitaji hapa takriban saba na umesema kuna wale ambao pia hawaonekani kimsingi mm. ambao leo tuna tuna focus yetu ni kwa hao ambao wanaonekana <laughs> na ni vizuri zaidi tukawataja ambao wanaonekana kwa sababu wanaonekana <laughs> ambao wanaonekana toaachi kidogo mm. hao wadau bila shaka wapo ili warahisishe ule uendeshaji mashauri mahakamani kwa yule ambaye anakuja pale mahakamani aidha anashtakiwa ndio kwa maana ya mdaiwa au pia anashtaki kwa maana ya mdai bila shaka ndio hivyo ndio ndio mhm kuna kitu mkizungumza hapa kwa kwa upande wa mdau wa kwanza ambao ulimzungumza uh, bakita. bakita baraza bakita. la Kiswahili Tanzania bila ndio. shaka ndio. bakita na ukazungumzia kuhusiana na wale wa kalimani eh, kwamba kuna, kuna gharama pale sasa nikapata hofu kidogo kwamba wakati mwingine mtu anaweza akakosa haki yake kwa sababu tu labda afahamu yule ambaye anamdai ama yule mdaiwa ana, ana lugha yake ifahamu vizuri na pia hana pesa ya kumlipa mkalimani umetaja laki nane, kashtuka kidogo umetaja laki moja, pia ni kashtuka vile vile kwa sababu kuna tunafahamu kwamba kuna watanzania wengi tu ambao hii laki nane hapa hata sio mshahara wake mm. anitafuta kwa miezi mingi tu hata mm. laki moja pia akipata inakuwa ni afadhali kwa familia yake mm. vipi tena akatafute mkalimani wa kumrahisishia kesi kuendelea ama kupata haki yake mm. uone kwamba hapa uh, kuna watu wanakosa haki zao kwa sababu tu hawaelewi jambo kwa tafsiri ambayo labda anatupia watafsiriwe kwanza ni ku, ni, ku, ni kuondoe wasiwasi uh, gharama za utafsiri ndio uh, zinafanywa na na mahakama oh. na hiyo azifanywa na mimi mlalamikaji yani tukimleta mtafsiri hmm. mahakama inagaramia hiyo la kwanza so, so. lakini pia upashi kuogopa zile gharama hata kama kuna cases ambazo pengine ni zinaweza zikahusisha asasa zile ambazo ni, ni za madai ukafikiri pengine watataka wewe ugaramie sehemu ya utafsiri tunao sheria sheria ya ya msaada wa, wa, wa sheria wa inatoa ama ina, ina, inaelekeza kwa wa legal aid service providers hmm. ambao ukiangalia ile sheria nini sheria ya msaada wa sheria kifungu cha 27 na kifungu cha 33 hmm. kinaelekeza na kinatoa mamlaka kwa upande wa mahakama kwa mheshimiwa hakimu ama mheshimiwa jaji katika kesi zote iwe ni jinai ama iwe ni madai hmm. pale ambapo anaona pengine kuna 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 haja ya kuelekeza huyu mtu apate msaada wa, wa kisheria mm. na anatoa amri hiyo na inapaswa sasa itekelezwe na wale legal aid service providers ambao wana, yes ambao wanasimamiwa na na, na na wizara ya katiba na na sheria mheshimiwa nitaomba nikumbushe hapo mm. vizuri kuhusiana mm. na sheria ya msaada ya sheria mm. hii sheria sio muda mrefu sana ndio eh ndiyo. kabla haijakuepo sheria msaada wa sheria mm. ilikuwaje ah sio kwamba si, yani tuseme labda kwa mabadiliko ndio, yeah. ya juzi lakini sheria hii imekuepo muda mrefu sana sema tu kwamba ilikuwa inatoa msaada wa, wa kisheria ulikuwa unatolewa una tu katika 
kesi zile ambazo ni kubwa capital offenses mm. kwa mfano kesi za mauaji au wakisema umekuwa chajidi kwa uaini au pengine ugaidi pengine haya makosa makubwa ilikuwa imelenga lakini kwa sasa hivi uh, wameongeza wigo mpana uh, kosa lolote sehemu yote kama ni kesi ya madai kama ni kesi ya jinai unaweza kaomba msaada wa sheria na kama mahakama itaona kweli kuna uhitaji inatoa amri na hawa legal service providers wanakuwa registered kwenye wizara ya ya katiba na sheria hmm. wanafahamika hawa watu wa HRC hawa Legal Human Rights Center pale kwa Ruge Kingila wapo hawa Willak wapo Tamwa wapo hawa chama cha nashira wanawake chama cha nashira wanawake ipo TLS ndio hawa eh, wote ni legal services provider legal aid service provider kwa hiyo napoelekezwa lazima watatoa lakini kama ni katika zile ambazo mahakama imeelekeza ni katika sheria basi kuna fungu maalumu ambalo linatoka katika mfuko huo na wanalipwa wale lawyers kwa ajili ya kufanya legal aid service kwa huyo client wa mahakama mm -hmm. yeah. kuna, kuna baadhi ya hizi taasisi ambazo zinatoa msaada wa kisheria uh, zipo zinatoa kwa watu wote lakini nyingi ambazo mimi nazifahamu mheshimiwa zinatoa msaada wa kisheria. Unakwambia kabisa sisi tumejikita kwa watoto mm. na wanawake. Mm. Sisi tumejikita kwa wanawake. Mm. Sisi tumejikita kwa watoto tu. Mm. Eh, kuna kundi hapa katikati hapa nadhani unanielewa. Nafikiri ni katika kama limeachwa. Focus yao ni ni katika zile tafsiri. Sheria iko wazi. Inasema mtu yeyote ambaye uh, yuko ana hali fulani ya uhitaji, yani yeah. yani hana uwezo sheria ina, ina, ina mtaja hivi mm. ambaye ana uwezo haijasema mwanamke wala haijasema mtoto kwa kama ni, ni, ni mwanamama hana uwezo sheria ndio imesema hivyo lakini ndio lakini zile taasisi zinazotoa hiyo msaada wa kisheria uh, sasa hiyo lazima tuangalie mandates zao mm. uh, yani kuanzishwa kwake imeanzishwa anzishwaje labda imeanzishwa kwamba wewe sasa ninajaribu nina, nina kufikiria kwa mfano msaada wa sheria kwa wanawake wanavyoweza kutoa msaada wa sheria kwa wanaume. Yaani jina lenyewe jinsi lilivyo inaonekana kama mandate inaweza kajikita zaidi kwa wanamama. Kwa hiyo kama wanatoa kwa wababa basi ni katika ule upendeleo lakini uh, since from inception yani wakati inaanzishwa hmm. lengo ilikuwa ni kutoa msaada wa kisheria kwa kwa kisheria kwa wamama na watoto. Sawa sawa lakini sheria kama sheria inasema mtu yote sasa sasa sa, sa, tutende kuangalia kuhusiana na hao marafiki wa mahakama mmoja mm. kati ya wadau ambao umewasema ume vile vile ukamtaja mmoja wapo uh, profesa Isa Shivji mm. uh, kama huyu ni, ni rafiki au profesa Rutino uh, umemtaja na huyo pia Rutime vile vile mm. na wengine ambao labda pengine wapo mm. na wapo wengi sana mm. nikataka nifahamu uh, hapa kuhusiana na hao marafiki wa mahakama nguvu yao ni ipi pale ambapo labda kesi inaendelea mahakamani mm. na huyu kama rafiki wa mahakama na ana nguvu katika mahakama mahakama inampa sikio kwa maana ya kumsikiliza mm. akatoa maoni yake kuhusiana na kesi ambayo iko mahakamani mm. kumbuka huyu ni rafiki wa mahakama mm. mahakama anampa sikio mm. ana nguvu gani katika uh, maoni yake wakati kesi inaendelea au katika jambo linaloendelea anaweza kuathiri mwenendo wa washauri ambao lipo mahakamani asante mm. asante nina ninakushukuru uh, niseme huyu amekusikia kwanza mm mamlaka ama, ama utambuzi aliyopewa huyu ni wa kisheria. Ukienda kwenye sheria ya uh, mwenendo wa kesi za jinai kifungu cha pili katika uh, amendment ambayo iko kwenye act namba moja mwaka 2022 mm. wamemtaja wame, wame huyu amekusikiaye lakini inaweza kumlinganisha mimi kusikuri yaye yani kazi zake anazofanya ni sawa sawa kama unavyoona mdau mwingine ambaye sijamtaja wazee wa baraza ndio ambao wanakuwa wako mahakamani kwenye mahakama za mwanzo lakini hata kwa upande wa mahakama kuu sawa kwa hiyo an, anatoa maoni yake anashauri kwa hiyo ni mahakama inaweza ikafuata au isifuate lakini tuna tuna, tuna, tuna fly sana pale ambapo mahakama inakuwa imefuata ushauri wake kwa sababu ikifuata unakuwa ni mchango mkubwa na mm. anaonekana vizuri kama mdau. Kwa sasa mdau kama kama anatoa ushauri kila siku huwezi kufuata 
sasa hata hata ile roro ina inapoteza mm. mantiki yake nafasi gani katika kuathiri kesi ambayo iko mahakamani inaendelea yeye kama mdau akatoa maoni yake tu yeah, ina, 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 inaweza ikaathiri mm. kwa mfano na pia inaweza ikawa ni moja wapo ya sababu labda za rufaa mimi nimeshindwa lakini inaonekana mtazamo wa miku sikuri yake ulikuwa kama mpaka mangefuata ningeweza kupata ushindi sasa kwa sababu haujafuatwa naweza nikasema hata hata rafiki mkubwa kabisa wa mahakama mbobevu msome katika sheria alisema hivi lakini bado mahakama haikufuata kwa hiyo nikapata sababu moja wapo pengine ya ku ya kuombea rufaa hmm. kwa hiyo lakini eh, mawazo yao sio kwamba yanaibana mahakama kwamba lazima ifuate hapana hmm. ni kwamba mmefika mahara mmegota mngependa kuona huyu mtu ambaye ana ubobevu na amesoma sana katika area hii basi mnamuuliza pengine mawazo yake na, na, na maoni yake katika swala usika ambalo mnabisha mimi. Kwa sababu nafasi yake ni kubwa na nafasi yake inatambuliwa kisheria Mheshimiwa Richard. Mm. Bibi kusema huyu rafiki wa mahakama akiwa na kesi mahakamani. Ah sasa kama atakuwa na kesi mahakama uzuri ni kwamba si, si kwamba siku zote atakuwa yeye ni eh, atatambulika kama amekusikuria. Ah yani, anakuwa ni amekusikuria kulingana na ile kesi ambayo iko sio kwamba wewe hiyo ni ni taito yako ya siku zote. Yaani hao nimekutajia kama kina profesa Isha Shivji mm. ama, ama ama kina profesa Rutinwa ni, ni katika yale mazingira ambayo atapata nafasi ya kukaribishwa katika kesi ile. Na kama amekaribishwa katika kesi ile eh, kanuni zimetungwa na mheshimiwa jaji mkuu ya namna ya kumfanyia remuneration huyo mtu kwa service ile ambayo ataitoa katika kesi ile usika. Kwa hiyo sisi siku zote anatembea na samia amiku sikuria ya no ina yani ni kama hadok inakuja ku, ku, kwa sababu kuna kitu ambacho inabidi akitole msa, uh, wazo ama mm. akitole mawazo Ndiyo. lakini kama akipo yani yani what makes him to be an amiku sikuria ni ile kesi ni lile tukio uh, kama halipo hawezi kuwa amiku sikuria mm -hmm. kwa hiyo unaweza kuwa amiku sikuria kwenye kesi dhidi ya Uh, jamuri dhidi ya Abdala Kulwa God forbid <laughs> <laughs> lakini uh, ikaja nyingine akawa mwingine kabisa tofauti na huyo uh, ambaye ameapia sawa so, sawa so. kwa hiyo inategemea somo la dhoti kama uh, sio mara zote sio mara umezungumza miongoni kati ya, 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 ya wale ambao umezungumza kama wadau katika mashauri uanishaje mashauri makamani uh, uh, umetaja pia mwanasheria mkuu uh, 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 wa serikali hivi ni mwanasheria mkuu wa serikali pamoja na wakili wa serikali maana Uh, wa serikali. Uh, niseme, yeah. zamani Ndiyo. zamani kabla ya mabadiliko uh, mwanasheria mkuu wa serikali ndio ambaye alikuwa anahusika hata kwenye uh, madai yale yote ambayo mtu alikuwa anaweza kudai dhidi ya serikali. Mm. Kwa sharti tu ili mradi utoe uh, notice ya siku tisini uh, kwamba una nia ya kutaka kushtaki serikali. Uh, kwa hiyo kwa sasa hivi role ya mwanasheria mkuu wa serikali of course katika mikataba pengine nchi nataka kuingia mkataba na nchi nyingine uh, anasimama yeye kama yeye kwani habari ya nchi na yeah. kwani habari lakini huyu wakili mkuu wa serikali ama tunaita solicitor general ndo sasa amechukua ile role kwa ni kwamba sasa anasimamia kwa kisha kesi zote ambazo serikali inashtakiwa basi kuhakikisha kwamba uh, anazi ana, ana, anazi tunasema aje ku defend uh, anazitetea yeah. yani anahakisha anazitetea pengine serikali isiweze kushindwa. Mm -hmm. Kwa hiyo na yeye ana, anao wasaidizi chini yake. Wapo mawakili wa serikali ama state attorneys lakini ambao wako katika kitengo kwenye kesi za madai peke yake. Na wengine wako kwenye kesi. Ni hewani ni sema na mahakama Tanzania mimi ni Abdullah Kurwa. Kumbuka leo tunajadili kuhusu swala zima la nafasi ya wadau katika uendeshaji wa mashauri mahakamani nafasi ya wadau katika uendeshaji wa mashauri mahakamani hilo ndio ambalo tunajadili hapa leo katika sema na mahakama Tanzania nafasi unayo nzuri tu kutuandikia kupitia mitandao yetu kijamii na mimi nitakuja kusoma kile ambacho natuandikia kwa sababu wetu wa Facebook ni ITV Tanzania Twitter ni at ITV Tanzania Instagram ni ITV Tanzania huko kote tunakwenda nawe vizuri kumbuka kupitia YouTube account yetu kwa jina la ITV Tanzania matangazo hayo unayapata mubashara kabisa popote pale ulipo duniani 
unaweza kukatazama. Kwa hiyo kama kuna mtu ambaye anataka kufahamu kusina hili ambalo tunalijadili yupo nje mipaka Tanzania, unamtumia tu linki pale. Unashare naye linki na yeye anakuwa anafahamu kile ambacho kinaendelea sasa hivi kutokea hapa ITV. Kumbuka pia na nafasi unayo mtazamaji wetu wa kupiga simu hapa studioni kupitia 0767447 0767447 ndio sehemu sahihi kabisa ya wewe kupiga simu hapa una swali lolote una jambo lolote ambalo umejelelewa kusema masuala haya ambayo tunayazungumza hapa basi nafasi ni ya kwako ya kupiga simu ili tuende vizuri hapa katika uh, sema na mahakama Tanzania miongoni mwa wadau wa, ambao wamezungumzwa hapa na Mheshimiwa Richard uh, Kabate akimu mkazi mkuu wa mahakama akimu mkazi Dar es Salaam Kisutu, Kisutu ni magereza ustawi wa jamii mashahidi washtakiwa hao wote mnazungumza kama wadau Uh, wadau ambao wale ambao wanaonekana umeona eh nikataka baada ya kufahamu mwanasheria mkuu kazi zake na umemtaja kama mwanasheria mkuu pamoja ukamtaja pia na wakili wakili mkuu wa serikali si ndivyo eh naweza kuongezea na wengine kwa mfano wale court brokers madalali wa mahakama eh, wasambazanya raka wa mahakama kuna madalali wa mahakama eh yes wapo ambao kazi yao ni nini? Hawa madalali wa mahakama au wasambazaji wa mahakama madalali. Yes, ndio, ndio, ndio. Hawa 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 wanatambuliwa na sheria. Yeah. Na kazi zao kubwa ni kutekeleza amri za mahakama. Ukienda mahakamani ukashinda kesi, labda ukaambiwa ulipwe milioni tano. Ishu sio kwamba umeshinda ulipwe milioni tano. unalipwaje? hiyo milioni tano. ndipo sasa umuhimu wa dalali wa mahakama unaingia mhm mm sawa sawa ndio umuhimu wa msambazanya uh, wa mahakama unaingia kwa yeah. sababu lazima tupeleke tu, tu wito wa kuitwa labda pengine katika ile shauri la utekelezaji afike yeah. na nani anapeleka nyaraka ile na tunarudi kwa court process server Hmm. Nani anakwenda kukamata gari ya Abdalla kula kama kweli amri imetoka kwamba kamata gari kama ameshindwa kulipa ni darari wa mahakama. Kwa ni mdau kwa sababu uh, hawa ndio wanaopelekea tumalize kesi. Unaweza uka ndio ukapata hukumu nzuri lakini kama hujalipwa utatembea kila siku miaka kumi, miaka ishirini hujawahi kulipwa kumbe mdau hajafanya kazi yake na pengine tujampa nafasi. Mhm. Hmm. Sio hapo tu ukienda kuna wadau wengine kwa mfano veo na maweo village executive officers na uh, ward executive officers hawa nao ni watekelezaji wa amri za mahakama katika ngazi kwenye mahakama za mwanzo mm. na hata katika zile mahakama ambazo ma, ma, madarari wa mahakama hawapo hey, atujawa atuja na nafasi ya kuwa na madarari katika mikoa yote ukienda mtwara upate dalali ama nikatiza kidogo tumsikilize mtazamaji wetu hapa nitaomba pia swali lake uliandike imani ulipotokea singida karibu sana Emmanuel okay zungumza na kupata sasa hivi Unapotaka unapoenda lako kwa sauti kidogo Ndio hapa e, nakupata karibu sana Nakupata Emmanuel. Pole sana Emmanuel lakini kumbuka pia una nafasi ya kupiga simu kupitia 0767444701 nafasi unayo hapa lakini kama wewe swali pia kama ambavyo Emmanuel alikuepo nalo nafasi pia unayo kupiga simu kupitia 0767444701 kutazama katika screen yako hapo pembeni nambari iko hapo kwa hiyo nafasi unayo kupiga simu una swali maoni hoja unataka kuibua hapa uh, kusema mada yetu ambayo tunajadili hapa basi karibu sana hapa ITV mshukuru kwa unaendelea kuzungumza Ah, nilikuwa naendelea pia kuongezea wadau wengine. Sio na wadau. Mhm. Mm Tuna media. <laughs> Ndio. Media pia ni wadau. Mm. Kwa mfano ukienda kwenye kesi za madai, 
tunataka sasa tu tuhakikishe haya mabezo ama pleadings tunawapatia ule upande mwingine mm. sasa unaweza kukuta uh, yule msambazaji haraka wa mahakama anakuletea kia hapa anasema huyu mtu hapatikani kokote yeah. sasa kama hapatikani unafanyaje na maana ndio amri ya inaitwa inaitwa substitute service na hiyo amri ni kwamba ikatangazwa kwenye gazeti sio mm. sasa kama ni kutangaza kwenye gazeti ndipo hapo tunapata media wana play role kama samani mheshimiwa Thomas kutokea Shinyanga karibu sana Fatu mimi ni maswali ndio Thomas Auliza utaratibu gani ambao mahakama inawapa wadau wale ambapo kesi zimeitishwa kwa ajili ya kusomwa au kusikilizwa lakini kwa bahati mbaya wale wadau wanafika kwenye mashauri labda msajili au jaji wa mahakama hayupo anatakiwa aje anatakiwa aje hakimu kutoka hapa kutoka hapa panda fulani kuja kuelesha hizo kesi lakini kwa bahati mbaya ni kwamba anaweza akawa amechelewa au amefika kwa na session fulani wale wadau wako wanaendelea kusubiri kwenye mahakama zaidi ya masaa saba inapofika saa saba mchana watu ndio wanaambua kwamba kesi zimeahirishwa au watu wana nafasi gani ya kutoa na mikoa yao pale ambapo wanaona kabisa kuna uzembe umechelea Shukrani sana kwa swali lako mheshimiwa mwamulewa bila shaka eh Nimemwelewa Sawa sawa utamjibu swali lake Asante sana una swali nyingine Thomas Okay asante sana Thomas na kumbuka mtazamaji pia naona nafasi kupiga simu hapa kupitia 0764474701 0764474701 nafasi ni ya kwako kupiga simu ili twende pamoja kabisa umezungumza moja kati ya wadau na nitaomba huyo awe wa mwisho kwa maana kumtaja kwa sababu umesema wako wengi eh naweza tukachukua kipindi chote kwa taja wadau tu umesema wale wanaoonekana na wasio na wasioonekana umesema mdau huyu wa mwisho lakini sio katika muhimu ni pamoja na vyombo vya habari Yes, yes, mm. yes, yes, media. Media ni chombo muhimu sana. Hao wadau wote mheshimiwa Hakim ha, ha, wanateuliwa kuwa wadau wa, wa haya mashauri katika mahakama kama wanateuliwa wanateuliwa na nani? A, a, asante, asante Abdallah. Mm. Uh, Niseme ni uh, kuwa mdau wa mahakama atukuteui sisi kama mahakama. Ndio. Ni takwa la kisheria. Mm -hmm. Tunasema kuna kesi. Kesi lazima iwe na shahidi. Sasa shahidi kama ukija mahakamani kama shahidi unakuwa mdau kwa sababu sheria inakutaka ukatoe ushahidi. Mm. Sawa? So, tukisema Mheshimiwa taendelea hapo samahani. Asante. Tumsikilize Isaac kutokea Mwanza. Isaac kutokea Mwanza karibu sana. Asante. Naitwa Isaac Mwanza kwa sondele kutoka Mwanza. Karibu sana kutokea Mwanza. Ya, kupata Isaac unasema ulikuwa? Nilikuwa mlinzi wa shule Ndio? Mlinzi wa shule Gwirboyzi. Ya, sasa tarehe tatu mwezi wa tatu tarehe tano mwezi wa tatu mwaka huu tukaigua pale shuleni tukakamatwa tukawekwa ndani. Mm. E, baadaye tulipotoka polisi mkuu akasema hatusije kazini. Tukamwambia sisi ni waajiriwa tuna tuna, tuna mkataba utatufukuzaje kazi ndio kutupa barua ya kufuatia kazi. Akasema barua siwezi. Kwa hiyo tangia mwezi wa tatu atuko kazini mpaka leo. Namna mkataba. Ya. Yeah. Ya tunamkataa. Sawa sawa basi utapata ufafanuzi hapa. Kipi ambacho unataka ukifanye? Asante sana Isaac. Shukran sana na pia mtazamaji kumbuka nafasi ya kupiga simu unao lakini pia ukipiga simu ni kuombe tu uh, upunguze sauti ya runinga yako. Uh, uzungumze wewe pale lakini usio nasikia katika runinga lakini pia kama unatazama na watu basi wapishe watu hapo sibilini kwako wetoka nje ongea na simu waache wale wa kusikilize pale watakuja kukuhadisia vizuri namna ambavyo umezungumza lakini ukiwa unazungumza pale na sauti ya TV ipo juu kidogo kunakuwa kuna mnakinzana pale na nakuwa hatusikiza ni vizuri kwa hiyo ukipiga simu punguza sauti ama pisha watu wengine hapo wakusikie weka zungumzia nje alafu tuzungumze na wewe nisikilize kupitia simu yako usisikilize kupitia runinga yako hii ni ITV Super Brand Africa Mashariki mimi ni Abdullah Kurwa tunajadili hapa nafasi ya wadau katika uendeshaji wa mashauri mahakamani ndio mada ambayo tunayo hapa kupitia 0767447 
0701 sehemu sahihi kabisa ya kupiga simu utuandikie pia vizuri kupitia YouTube account yetu kwa jina la ITV Tanzania tunapatikana mubashara kabisa Mheshimiwa uh, Richard Mheshimiwa Kim ulikuwa unazungumza pale kuhusiana na nani ana mamlaka kwa teo wadau kusema ni takwa la kisheria ndio mm. ni takwa la kisheria lakini pia inategemea mda yupi unamzungumzia mm. ukimzungumzia veo na weo kama wadau veo na weo nitukumbushe ndio <laughs> kina nani village executive officers au watendaji wa wakata na watendaji wa ah. vijiji ndio au mamlaka ya uteuzi wao iko kwa mkurugenzi wa Arimasha uliosika akisaidiana na mkuu wa wilaya kwa hiyo sasa au wanateuliwa kwa, kwa mlengo huo na ni sheria inaruhusu hivyo lakini ukimzungumzia kwa mfano mdau kama mwanasheria mkuu wa serikali sheria inatambua hivyo mpaka katiba inatambua hivyo mm. kwa hiyo siwezi kusema kwamba mahakama tumemteua mwanasheria mkuu wa serikali awe mdau yani sheria inamfanya awe mdau moja kwa moja sawa sawa. Ukimsema wakili mkuu wa serikali Solicitor General anakuwa kwa sababu sheria inatambua hivyo. Mm, Uki, ukimzungumzia kuna mdau mwingine kwa mfano ukienda kwenye kesi za mirathi kuna ule ulipaji ambao pesa inakuwa ikitoka serikalini. Uwezo kumsahau mlipaji um, mkuu wa serikali, Pay Master General anajikuta na kuwa mdau kwa sababu kuna mahara atatakiwa kuhakikisha pengine maripo yanatoka kwa wakati ili kuweza kusaidia wale warithi eh, waweze kupata maripo yao ili akiweze kutendeka. Mm. Kwa hiyo inategemea scenario zipi unaziongelea kuhusiana na na mdau. Ukienda kwenye kesi za ndoa kwa mfano eh, ile marriage reconciliation board ambayo inaanzishwa chini ya kifungu cha moja na, na mbili cha sheria ya, ya ndoa sisi tunamwona ni mdau kwa sababu eh, kama huyu anakuja kufungua talaka na hajapata kile kibali kutoka kwenye ile bodi ina maana lile shauri aliwezi kusimama pale mm. mahakamani. Kwa hiyo kwa ujumla inategemea uh, uh, mashauri ambayo unakuwa unaongea ni yapi. Sawa sawa na kabla hujakwenda kwenye kufafanua simu za watazamaji wetu hapo mm. ni nataka tufahamu kitu kimoja. Hivi katika uendeshaji wa, wa haya mashauri mdau wa hawa ambao wana nafasi katika kesi mahakamani akionekana wazi kabisa anapendelea upande mmoja kama yupi kwa mfano nimeshakupa idadi nimeshakupa mifano ya, ya wadau toa mfano mmoja kama laba ni wale wakina kina professor Shivji marafiki wa mahakama mm. au kama ni e, ni mdau labda ni mwanasheria mkuu mm. au kama ni ustawa wa jamii mm. unajua yani yoyote katika hao eh akionekana kama anapendelea upande mmoja hivi yani kama yuko ana maslahi fulani inakwaje Hivi una, unajuaje kwamba anapendelea upande mmoja. Unajua sheria eh, lazima kwa 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 legal system ya kwetu. Ndio. Hata ufanyeje lazima kwa kuna mshindi. Yaani lazima apatikane mshindi. Hakuna cha win win situation. Hivi ni mshindi au apatikane mwenye haki? Eh, yaani ndio hivyo sasa aliyepata <laughs> haki si ndio kashinda kesi. Eh. Aliyepata haki ndio kashinda kesi. Kwa hiyo kwa kwa system ya ama mtindo wa chetu tindwa sheria tulionayo system tulionayo ni kwamba lazima apatikane ambaye ameshinda kwa hiyo hakuna kile cha kwamba bwana si mahakama pekee ndio inapaswa isionekane kuegemea simu yote mheshimiwa samani utafafanua hapo kwa kumalizia hepi kutokea dar salaam karibu sana eh asante napenda kuuliza swali kwamba ilafu mimi nitokea na kesi mahakamani ndio alafu nikawa naona kitendewi haki. Yaani naona kabisa mwelekeo wa hii kesi yangu sitendewi haki. Nafanyaje? Una Yaani ni wapi naweza kusema kwa sababu wengi tunakuwa waona tunapofika mahakamani hatuelewi tunamkuwa tutendewi haki tunakwenda watu kwa muda huo kabla ya hukumu haijafika. Sawa sawa. Una swali jingine happy? Hapana ni basi endelea kutazama ITV hapo utapata ufafanuzi zaidi. Asante. Shukrani sana. Shukrani endelea kutazama ITV. Kumbuka nafasi kupiga simu pia na wewe unayo hapa uh, ili pia ujilize, uibue hoja yako swali lako leo nalokusumbua uh, kuhusiana masuala ya sheria. Leo nafasi ni yako zaidi kuuliza swali lako pia na wewe mtazamaji wetu kupitia nambari ya simu ya 0767444 moja. Mheshimiwa tumalizia hapo afikiri tuende kwenye maswali ya watazamaji. Ndio. Hmm. 
tulikuwa sem gari tumeongea mengi sana tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na uta pale ambapo mdao anaegemea upande mmoja ukasema uendeshaji hakuna namna ambavyo utagundua na lazima mtu apate lazima patikane mshindi yani kwa hivyo huko mm. huko 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 na wadau mahakamani kwa mfano tuseme umemleta shahidi shahidi anakuja kuongea yale ambayo yatakuwa na maslahi kwa yule aliyemuita kwa ule upande ambao umemuita ndio kwa vivyo vile shahidi anategemewa aegemewe kwa upande ule uliomuita sawa sawa mm. kwa hiyo anakuwa anafanya kazi yake kisheria ni vizuri aegemee huo upande mmoja ambao umemuita mm. lakini ukiongelea kwa mfano mdau kama kama NPS akisimama DPP DPP kama anafanya prosecution lazima prosecution ile iegamie kwake yani hakikishe kwamba uh, kesi ile inafaulu katika testi zote za sheria ili aweze kupata ushindi ili aweze kupata conviction sio mm. lakini ukienda upande wa wa utetezi anasimama mshtakiwa naye kama na wakili wake atahakikisha anaegemea upande wake kuhakikisha kuonyesha zile uh, zile sehemu ambazo pengine kuna kuna uwalaki ni kwa upande wa mashtaka ili mahakama iweze kumwachia huru kwa hiyo hii ya kuegemea haina madhara kuegemea hmm. lazima uegemee upande mmoja kwa sababu unatafuta ushindi kwa hiyo haipo maswala ya kuegemea upande mmoja mtu anaegemea upande mmoja kutokana na namna ambavyo pia yupo pale mahakama e, ndio ndio kwa sababu hmm. system ya sheria inamruhusu inamruhusu ina ili aweze kushinda hmm. ili aweze kushinda <laughs> kaja pale ku, kushinda eh e, amekuja pale <laughs> kushinda haki yake e, kama 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 tunaongelea mambo ya usuluishi e, ndio ni kesi ambayo iko kwenye usuluishi ni mambo hmm. ya mediation hmm. sasa hapo ni win win situation hakuna ambaye atashangilia mimi nimekushinda kwa sababu mmefanya usuluishi mtu mwingine anaamua kuacha vile vitu vingine uh, yani yani mnaondoka wote mmeridhika lakini kama mnakwenda kwenye trial mnakwenda uendeshaji wa kesi ambayo mnaleta mashahidi lazima mmoja ashinde sawa sawa tunapo kwenye maswali asante uh, naomba nianze na swali la mwisho la huyu AP ndio uh, kutoka Dar es Salaam anasema kama kesi inaendeshwa anaona atendewi haki afanye nini kabla ya ya hukumu kwanza ni sema uh, sheria iko wazi kama ukiisi sasa sijui ni vya sheria vipi ambavyo vinamfanya yeye aisi lakini sheria iko wazi pale ambapo unaona pengine hautendewi haki na kesi bado inasikilizwa kwa upande wako uh, unaweza ukatoa lalamiko mbele ya mahakama pengine uka, ukasema mimi naomba kubadilishiwa hakimu mwingine au naomba kubadilishiwa mheshimiwa jaji mwingine ukatoa sababu za msingi wakakusikiliza na kweli uh, mheshimiwa akajitoa pengine akapangiwa aka mtu mwingine ambaye wewe unafikiri ataweza kutendea ingawa sasa lazima uwe na sababu za msingi rekuzo ya, ya, ya magistrate ama ya mheshimiwa jaji sio automatic tu kwa sababu umelalamika unaweza kalamika kwa sababu tu unafanya Uh, magistrate window shopping ama uh, una, 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 angalia ah huyu mheshimiwa jaji huyu huyu ni convicting jaji huyu 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 akipo huyu huyu anafungaga sana huyu hapana hapa nifanye ninachoweza kesi ya mie kwa kwa abdala pengine kwa hiyo hayo yanaweza ya yakafanyika lakini uh, lazima kukuwa kuna sababu za msingi Saha. kwa hiyo namwambia i exercise hii haki yake ahakikishe kesi haijafika hukumu kwa sababu kama imeisha sikilizwa imeisha unasubiria hukumu ukianza kumkataa hakimu uh, waelewa wanasema wewe ni kwa sababu tu unajua kinachofuata uh, labda ITV ni sidingo the need enzi zile mm. uh, unajua hapa kinachofuata hapa lazima nikifungwe hiyo au anakwenda kushindwa nikienda kwa huyu bwana Haiza wa, wa, wa Mwanza ambaye alikuwa ni mlinzi Bill Boys anasema alikamatwa tarehe 3 mwezi wa 5 2022 na kwa kutuma za wizi kwa hiyo mkuu wa shura akawaambia wanasimamishwa surudi kazini. Uh, mimi ni sema nitakayosema hapa sio kwamba ndio ambayo sasa yashikiwe bango si ajabu uh, ajasema yote na kuna upande wa pili pia tuje kusikiliza lakini ndo hapa umuhimu wa mdau mwingine ambaye sijamtaja atasema hii Commission of Mediation and Arbitration kama akipeleka mgogoro kule wanaweza waka wakajiuliza waka kama kweli uh, ule usimamishwaji ule saa tujui kama kasimamishwa ama kafukuzwa tujajua 
kama ulikuwa ni waharari lakini ndani ya, ya, ya shule ile ya Bwiru lazima kuna ule ushirika the trade unions hmm. uh, kuna jinsi ambavyo huwa wanaweza kukutana wakalisemea waka hili sasa sijui kama ameshaona hawa watu wa tuge ama ni sijui yeye yeye ana katika union hipi lakini njia pekee ni hapa lakini kingine atujui pia hajatuambia kama kuna hatua zote za kinidhamu pengine zilichukuliwa labda kamati ya nidhamu ilikaa wakamuita akajieleza wakampa tu mazire akajibu na pengine wakatoa uamuzi kwamba hapa sisi tumekukuta na hatia hii kwa hiyo una stay labda usimamishwe kwa hivi yote hivi hajatuambia kwa hiyo nafikiri kuna tunasema father and better particulars baada hazija hazijasema kwetu ili tuweze kumpa jibu kama inavyokwenda na kwenda kwa huyu bwana mwingine ambaye amesema na kwenda mahakamani uh, wanaairisha mtu umeenda pale asubuhi unakuja kuirishwa kesi saa saba unaambiwa mheshimiwa hakimu mheshimiwa jaji yuko committed kwenye uh, majukumu mengine kwanza ni seme kwa maendeleo ya mahakama ya sasa atutegemei mazingira ya sasa ambako tunaongelea mahakama mtandao siku hizi watu hata kabla hawajafika mahakamani wanapigiwa simu kabisa na mdamu mheshimiwa jaji hata kuwepo mheshimiwa kimo hata kuwepo kwa hiyo kesi itahirishwa na wakati mwingine wanapewa hata tarehe kwa hiyo tunategemea busara itumike zaidi kwamba si si vyema uh, kama kweli mheshimiwa kimo hayupo mimi najua sipo ofisini mheshimiwa samani kuna swali hapa mbaga kutokea arusha karibu sana mbaga Yeah, habari ya salama karibu sana hapa ITV. Asante. tena hapo sija kupata vizuri. Unanisikia? Hapa nakusikia. Namba rudia tena mwanzoni ulikuwa unasema? Nasema mtu anapokeleka mahakamani. Mm. Lengo lake ni aidha kufunge au hakuna eh alipe ile kitu ambayo alifikiri kwamba wewe umefanya. Mhm. Mm Sasa wewe unaposhinda kesi. Unapata kufanya swali la kwanza. Wewe unaposhinda kesi ambayo umepeleka nayo mahakamani. Eh swali la kwanza. Lakini swali la pili Samaye kabla hujamaliza swali la kwanza yani unapo una swali lako la maanisha unapopelekwa unapopelekwa unaposhtakiwa alafu kashinda e. kesi unatakiwa ufanyaje ndio swali liko hapo Eh yani unapofunga unaposhinda kesi sasa wewe unapata ufanye nini ili kupata haki zako zile za msingi ili kupata haki zako za msingi katika kesi ambayo umeshtakiwa si ndio Ndio wewe umeshtakiwa Sawa swali jingine Swali jingine kama unahitaji labda unafikiri una haki zako ambazo pengine hujijui Hello nakupata Eh labda kama una unafikiri una haki zako zingine ambazo hujijui lakini umeshinda ile kesi alafu eh unadhani eh, haki zako zina expire zina 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 zina, zina kutokea sheria Yaani labda ukikaa muda gani bila kuzidai zile haki zako baada ya kupata nakala ya hukumu Uh, haki zako zinapotea au uh, uh, zina expire. Mheshimiwa bila shaka umemwelewa? Ah nimemwelewa kuna sehemu sempa lakini sana ndugu yangu. Asante sana. Tumalizie kule tutakuja kwa huyu. Tumalizie katika ile swali ambayo tulikuepo nalo. Ambalo lilisema tulikuwa katika swali la yule ambaye alikuwa anasema uh, kuna mazingira ya kesi ambayo anaona kama mambo hayaendi sawa e, e, kwamba kwa kwa kama anaona an, an, kule kule pole tulimaliza tulikuwa kwa huyo mtu ambaye anasema anakwenda mahakamani wanaairisha kesi e, wanaairisha kesi ndio ye, ye, mm. anaona kama atuatendei yake mm. au wadau na mimi nikasema kwa mahakama mtandao ya sasa uh, tutakuwa tuatendei yake kama mpaka sasa kama kuna kuna kuna, kuna kesi inaweza ikaairishwa Uh, muda wa saa saba saa nane muda wamefika tokea asubuhi na inaairishwa na mtu mwingine ambaye hayuko assigned na ile kesi kwa tunapaswa kuwa tumewafahamisha mapema kabisa mm -hmm. na lazima hizi kesi ambazo waheshimiwa mahakimu wamekuwa committed kwenye engagement nyingine ziwe ni kesi za kwanza kuairishwa watu waende kwenye shughuli zao kwa sababu hakuna event yoyote ambayo itaendelea kwa sababu 
waliopangiwa kesi hizo wana majukumu mengine. So. Kwa hiyo kupangiwa majukumu mengine hiyo ni sehemu ya, ya kazi. Kwa hiyo kuahirisha ni lazima. Sawa so, kwenye swali nyingine twende? Mm, Sawa. So. Kwenye ili, ili swali kwamba mimi nimemwelewa pengine anaongea kama muhanga. Kama wewe ni, ni mshtakiwa umeshtakiwa na umetolewa faini. Hakipi nyingine ambayo unaitaka. Una, una, una Haki ndio hiyo sasa umecha tozo Kasi, faini. Sasa eh, akashinda kesi labda. Eh, sasa kama ameshinda kesi hmm. ita ita itatumia unamzungumzia huyo mwisho. Eh ni namzungumzia huyo. Sasa akashtakiwa akashinda kesi anatakiwa afanyaje? <laughs> sasa si, si, si ndio ameshinda. Huyu ameshinda. Mimi nifikiri ni, ni labda ni huyu mwanga victim kwamba umetozwa ume fine tunaangalia kama kuna amri imetoka ya mahakamani mm. pengine upewe fidia sasa inabidi kufuatilia ili uweze kulipa fidia hiyo kama mwanga. Baba mheshimiwa anamaanisha kwamba labda usumbufu ambao amesumbuliwa anaweza kupata haki za namna hiyo? Ah, anaweza kufungua kesi ya madai sasa kama ni, ni kesi ya jinai ina maana mm. sasa unataka uishtaki serikali, unataka uishtaki jamhuri kwamba ilikupa usumbufu kushtaki bila kuepo ushahidi. Ndio. Ah, yapo, unafungua kesi ya madai kama unafikiri ushahidi unaona unaweza ukasimama vizuri. Sawa, so, so, kwa, kwa kumalizia una lipi la kuambia wa Tanzania? Ah, uh, binafsi kama 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 mdau mmoja wapo. Unajua hata mahakama pia nayo ni mdau. Ndio. Eh, kama mdau wa mahakama ni kwamba tunawajali sana wadau wetu. Uh, bila wao hatuwezi kuwa na ufanisi wa wote katika usikilizaji, uendeshaji na umalizwaji wa mashauri mm. mahakamani. Kwa hiyo niendelee kusisitiza wadau wetu uh, kila mmoja atekeleze lile ambalo uh, anahitajika kwa ro kisheria mm. ili kwa pamoja tuweze kuwatendea haki wa Tanzania. Asante sana Mheshimiwa Richard Kabate, Hakimu Mkazi Mkuu Mahakama ya Kimu Mkazi Dar es Salaam Kisutu. Mimi nakushukuru sana. Asante sana. Wakati mwingine karibu sana. Shukrani. Asante sana. Mtazamaji ITV tumekamilisha kipindi hichi cha Sema na Mahakama Tanzania kupitia ITV Super Band Afrika Mashariki kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kipindi hiki. Mimi ni Abdullah Kurwa. Asante sana.